എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണല്ലോ സവാള നമ്മൾ സവാള വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സവാള കാണാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഇതുപോലുള്ള സവോള കഴിച്ചാലുള്ള ദോഷം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സവോള കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ടിപ്പുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി പറയാം യാതൊരു മുതൽ മുടക്കുമില്ലാതെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശമ്പളം നേടാം നിശ്ചിത ജോലി സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാം അതിനായി മീഷോ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം മേടിച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക സവാളയിലും ഇതുപോലെ കറുത്ത സംഭവം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കടക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ മഴ മൂലം ഇങ്ങനെ ആയതാണ് എന്നാണ് അത് ശരിയാണ് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാവണം ആദ്യമൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇത്രയധികം കണ്ടിരുന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാ സവോളയിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കറുപ്പ് സംഭവം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കണ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വിരലിലൊക്കെ ഇത് വരും ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫംഗസാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അഫ്ലോടോക്സിൻ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷം ഉണ്ടാക്കണ അതായത് സവോളയിൽ ഉള്ള ഒരു വിഷമാണ് ഇത് അഫ്ലോടോക്സിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ദോഷമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സവോള കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ കറുത്ത സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കളയണം അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊലി കളയണ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും തൊലികൾ കളഞ്ഞ ശേഷമാണ് അത് പോണതെങ്കിൽ അത്ര വരെ നമ്മൾ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഞാനെടുത്ത മറ്റേ സവോളയിൽ അത്രയ്ക്ക് അഫ്ല ടോക്സിൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ സവോളയിലുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി അഫ്ല ടോക്സിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തൊലി കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടും മൂന്നും തൊലികൾ കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഒന്നും രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി വാര വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഫംഗസാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ദോഷമാണ് അതായത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കാനുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സവോള കിട്ടണ സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് സവോള കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ സവോള നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു വശമുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സവോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിനൊരു കനപ്പ് രസം വരും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാലറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മളിത് സവോള കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കനപ്പ് രസം വരും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും ഒരു കഷ്ണം സവോളയൊക്കെ കടിച്ചതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം വയറുകടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെറിയതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സുർക്കയിലാക്കി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ദഹന പ്രശ്നത്തിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഈ വാത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സന്ധി വീക്കം വേദന ഇതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഉള്ളിക്കുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ സവോള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കടുകെണ്ണയിൽ വറുത്ത് അതൊരു തൈലാക്കി മാറ്റുക ഈ തൈലം നമ്മൾ ചൂടറിയതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നമുക്ക് വേദന നീരും വീക്കമൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ പറട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ സവോള പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കും ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വായ് നാറ്റം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ളതാണ് അത് അത് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വായ് നാറ്റം മാറ്റാനായിട്ട് എന്താ
അതിലിപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തത് ചുവന്ന പയർ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചുവന്ന പയർ വിത്ത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അതൊന്ന് അയച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് പേർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പിൻകോഡ് ചേർക്കാത്തവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് തരുന്ന സമയത്ത് പിൻകോഡും ഫോൺ നമ്പറും വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് മീഷോ ആപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് വേഗമാവട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം